Hello children, welcome to the ICD class. I hope you're doing great. Get ready with your copy book, your pencil case, and your book. We are still using the same book, okay? So have your book by your side. Let's start. So yesterday we have learned about how we can use shift key to make capital letters. Yes or no? So this was your little homework, which was activity nine. We have a look at this, yes or no, and I told you to practice this at home. Vous pouvez essayer sur votre laptop ou computer à la maison on Mac in Microsoft Word. Okay? I hope you have done the homework. So here is the answers. If you're going to press on the letter E, you are going to get what? Small letter E. Okay, see at the result over there, regardez à côté. Ensuite, si vous allez press and hold the shift key and press the E key, you are going to have a capital letter key. A capital letter E. Okay, the next we have, if you would have pressed only H, okay then you would have a small letter H. However, if you press and hold shift and then you press H, you will have a capital letter H. J'espère que vous avez compris comment il faut faire ça. And lastly, we have, if you press G, seulement G, just press the button G, vous allez avoir small letter G. Mais si vous avez press and hold the shift key, ensuite en même temps vous avez you have pressed on the G key, you are going to get a G capital. Okay? C'est comme ça. Alors, pour terminer sur le shift key, on a appris que les deux fonction, functions of shift key c'est to make capital letters and to display different symbols on their screen. Yes or no? Okay, so I hope you have typed this little text. In Microsoft Word, it is Monday morning and you have write it correctly. Vous avez fait les capital letters nicely et vous avez pu, vous avez pu faire celle-ci. Okay? It's easy, just ask for help of your mother to do the shift, to work with the shift key. It's very easy, okay? Let's look at something else today. Devant vous, vous pouvez voir, again, we have a keyboard, yes or no. So, today we are going to learn about the arrow keys. About what? About the arrow keys. Let's spell arrow, A-R-R-O-W, arrow. Okay? So, we are going to look at this. Regardez, um, on the picture here, the keyboard, vous allez voir que, we have color in yellow, the arrows. Can you see? There's four arrows. So these, we call it the arrow key. Comme on appelle ça? The arrow key. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va voir là. Regardez au bas, on a un petit, euh, un petit dessin pour vous montrer. The arrow key un peu plus bien. You can see that one arrow is going up. Est-ce que vous pouvez voir? An arrow is going up. Ça part en haut. Qui, qui veut montrer la, la direction qui va en haut. So, it's showing up. Ensuite, on a un qui part à droite. Vous pouvez voir. An arrow that is going to the right. I have written right there. And then another arrow that's going from the left, that's showing that the arrow is going to the left, à gauche, ça part à gauche. Ensuite, we have an arrow that's going down. Can you see? It's going down. An arrow that's going down, qui part au bas. Ça montre les directions. Okay, 
ça va me montrer où le casa va être. Ok, where the casa will go. Ok, et où ça va partir. Sur l'écran. We have a little, um, just like a little arrow on the screen that we use. On appelle ça le, le, le cursor, ok? So this helps the cursor to move around. For example, si je veux partir en haut, I'm going to click on this arrow that's going up. Alors ça va bouger le cursor de top, en haut. Et si je veux partir au bas, je vais cliquer sur quoi? On dit arrow that's going down. Then I will go down, ok? And if I want to go to the right, I click the arrow that's going to the right. Right, which is R-I-G-H-T, right. Okay, so the cursor will go to the right. And if we want to go to the left, which is L-E-F-T, left, qui veut dire gauche, then we have to move the cursor. The cursor will move to the left. So this helps us to move around. Okay? So, quelle est la définition? Regardez au bas. We can see a little uh, phrase here. The arrow keys are used to move the cursor. What is the function? On va dire ça ensemble. The arrow keys are used to move the cursor. Ok? Move qui veut dire bouger. Ça va aider pour bouger. D'accord? Allons voir. So can you clearly see the arrow keys? How the arrow keys are, vous pouvez voir dans votre laptop, ça se trouve où, d'accord? Et on va essayer d'utiliser ça maintenant. This one is like a little homework toujours. On n'est pas en classe, mais à la maison, you try your best to be a little practice of ICT, ok? En utilisant quoi? Votre laptop, the computer at home, the laptop or the computer, ok? You're going to use this to manipulate with the arrow keys. So you're going to use the arrow keys. So this time, what I will, you will have to do is, again, you will have to go on Word, Microsoft Word. J'espère que maintenant vous avez compris comment on peut entrer dans Microsoft Word, d'accord? It should be easier now. You, all you have to do is to look for Microsoft, Microsoft Word, okay? You look for Microsoft Word, you click on Microsoft Word to open the Microsoft Word, okay? And then you type. So this time, regardez number one, you can see a paragraph here, yes or no? So you are going to type this paragraph, okay, using your Microsoft Word and the keyboard. You're going to type this. Now you should already know how to type capital letter, how to, how to use the symbols, okay? It should be easier now. And now we're going to use the arrows. Now most of the time, if you have type, um, a paragraph, for example, here we have a paragraph, you have typed a long paragraph, and in the middle, you have noticed, you have made a mistake. Je veux dire, par exemple, vous avez écrit un paragraphe comme ça, d'accord, et vous avez fait une erreur par là. Oui ou non? D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repasser tout? Par exemple, euh, par exemple regardez dans, dans l'exemple ici, on a, the weather is rainy and windy. Oui ou non? Allez, vous avez écrit tout ça, d'accord? Depuis, it is too cold. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous avez, vous avez réalisé, vous avez trouvé que vous avez fait une erreur avec le mot rainy. Vous avez, vous avez mis two n. Ça avez mis deux n. Ok? Alors, il faut refacer le n, oui ou non? So, we are going to use what? The back is? The backspace. Now, regardez où se trouve maintenant le petit bord. That help us to type. Regardez, I've, I've shown, um, je montre ça avec le, la flèche um, rose. Regardez bien. Il y a ce bâton. Oui ou non? Vous pouvez voir ça. This help us to type. Pour nous donner un guide où ça on est. D'accord? So, if we press the backspace, c'est le, le symbole qui, qui se trouve devant lui qui va refacer. D'accord? Alors, comment on va prendre? Cette barre pour emporter depuis rainy. Comment on va emporter là-bas? You can use your mouse to do that or you can simply use the arrow keys. Ok? On va utiliser the arrow keys to move that bar. Ok? So how are we going to do that? 
we are going where is the rain it is up it is down it is up yes or no so we will use the arrow key that goes up so it will go up then un, un fois qu'on va cliquer ça va venir sur not est-ce que vous pouvez voir la phrase we do not et si on we are going to press one more time on the arrow key that goes up ça va venir dans sur le drink okay and if we press one more time the arrow key ça va venir sur Dylan est-ce que vous pouvez voir Dylan le nom de Dylan so now the bar has reached up yes or no mais c'est pas encore arrivé where to the word rainy nous on a besoin de corriger le word rainy oui ou non là the bar is still on Dylan so what are we going to do on doit aller à gauche, oui, non, parce que Rainy se trouve à gauche de Dylan. Là. Dylan est ici, ensuite on a Windy et ensuite Rainy. Nous, on doit venir à Rainy. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va cliquer sur the left arrow. We are going to press on the left arrow. So, we are going to press on the left, left arrow till we reach the word Rainy. On va cliquer, cliquer dessus. Je peux que ça va venir chez Rainy. Ensuite, on va type the backspace. The backspace qui va nous aider pour refacer. Si c'est si, si en erreur, on va refa refacer. Comme ça même à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire cette petite paragraphe. D'accord? Vous allez écrire cette petite paragraphe et vous allez jouer avec cette, cette bâton ici, là, cette barre. Regardez bien, je vais montrer. Because this is... Ça nous donne un guide là où... On, Là où on va essayer de écrire quelque chose. Par exemple, si c'est au bas, on écrit, par exemple, on, on essaye d'écrire Herman. Alors, ça va apparaître ici. D'accord? Avec le bas. Ça nous montre où ça on va écrire là. You, you will have an idea if you just have your laptops with you or your computer with you. You will have an idea. Vous allez, voir, vous allez avoir une idée comment vous allez le D'accord? So all you have to do is you have to use the help of an arrow key. Regardez number two. Ça nous dit quoi? I press. Regardez symbol. Cet symbol il veut dire the arrow is going up. Yes or no? So I press the up arrow two times. Il veut dire que je dois cliquer sur ça deux fois. D'accord? Alors vous allez me dire si vous allez cliquer ça deux fois. The cursor is between the letters. Ça va se trouver où maintenant si je veux bouger deux fois en haut? Si je bouge un fois en haut, ça va aller dans in the same line, ok? Ça va venir chez N. Not. We do not. Alors, not, ça va venir entre N et E. Si on va cliquer encore une fois, ça va venir entre, de, dans le mot drink, entre N et K. D'accord? Between, ça va venir entre la lettre N et la lettre K. Ok? Et maintenant, il dit, si on presse le right arrow five times, where will the cursor go? On va continuer dessus. C'était où là? Entre N et K, oui ou non? On doit cliquer cinq fois, alors on va bouger 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour avoir plus une idée, d'accord, devant vous, pour voir comment ça va, ça va passer? Vous allez essayer ça dans votre... Vous allez essayer ça dans votre... Vous allez essayer ça dans votre laptop ou computer. Je vais voir si je peux vous montrer comment ça se passe, d'accord? Allez, on va voir. Ça, vous essayez ça à la maison, d'accord? So, here is the Microsoft Word, okay? This is Microsoft Word. I hope you know how Microsoft Word goes. It is. So, here is a paragraph. I have typed it here for you. Comme ça, je vais vous montrer comment on peut utiliser the arrow key, okay? So, what you're going to do is you're going to look at your keyboard. This is your keyboard. Hello, my arrow key uh, here. Est-ce que vous pouvez voir ça, the arrow that's showing on the top? Celui-là au bas, celui-là à gauche et celui-là à droite. C'est bon? So, we're going to use this 
to move the cursor. So, the uh, le premier question avait dit que we have to press we have to press the upper arrow here, this one. The arrow that's going on the top. Yes or no? Two times. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer dessus deux fois. This is the bar I was telling you. This is the bar I was telling you. This one will move. Ok? Parce que regardez, là si par exemple je vais écrire G. J'ai cliqué sur G. Vous avez vu? Did you, do you see this? The bar? So this guides me. Ok? If I will erase, if I will erase, this will go. Ok? So qu'est-ce qu'on va faire? C'est, we are going to click on this. The upper part, okay? Two times. Allez, on va cliquer dessus deux fois. Allez, regardez bien where it's going, okay? Allez. One, ensuite two. C'est venu où ça? Here. Yes or no? Ah, mais faites attention parce que dans le paragraphe, euh, dans le livre, c'est un peu plus petit comme ça. Mais vous, vous allez essayer ça dans votre laptop, d'accord? Ensuite, vous allez écrire où ça le the cursor reach, ok? So, ici, vous avez vu, si je monte deux fois en haut, ça va arriver ici, de, entre A et N. Ok? Vous avez vu? Entre A et N. Maintenant, il nous dit on doit bouger cinq fois à gauche. Which we have to click where? This one, d'accord? We have to move, we have to press this one. 5 fois, d'accord? Comme 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ensuite, ça va bouger, va, va porter ici, parce que ça va bouger à gauche. Allez, allez, voir. 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai cliqué 5 fois dessus, d'accord? So, where is the cursor now? It is here. Between which uh, letters? Between Y and N, N, L. Vous avez vu? This is how we move the cursor in a word. Thank you for your attention. Be safe and take care. Bye.